ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் பதினோராம் வகுப்பு இயற்பியல் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய எயித் சாப்டரில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் என்னென்னன்றத பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டூமா கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாம் இந்த சாப்டர் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர் அதனால் நிறைய கொஷின்ஸ் புக் பேக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் தென் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் இதில் மட்டும் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொஞ்சம் அதிகமான கொஷின்ஸ் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் சரியா ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட் நம்ம டூ மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட் ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் லா ஸ்டெஃபான் போல்ஸ்மேன் விதியை கூறுக இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக் பேக்கில் நைன்த் கொஷினாக இருக்குது அடுத்து வாட் இஸ் வெயின்ஸ் லா வியன் விதியை கூறுக புக் பேக்கில் பத்தாவது கொஷின் வாட் இஸ் அ பிளாக் பாடி கரும்பொருள் என்றால் என்ன புக் பேக்கில் பன்னெண்டாவது கொஷின் ஃபோர்த் கொஷின் டிஃபைன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் என்றால் என்ன புக் பேக்கில் நாலாவது கொஷின் ஸ்டேட் ஜீரோ லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வெப்ப இயக்கவியலின் சுழி விதியை கூறுக புக் பேக்கில் பத்தொன்பதாவது கொஷின் And state first law of thermodynamics. வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியை கூறுக புக் பேக்கில் இருபத்தி நாலாவது கொஷின் அண்ட் ஸ்டேட் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியை கூறுக புக் பேக்கில் நாற்பத்தி ஓராவது கொஷின் வாட் இஸ் மென்ட் பை ரிவர்சிபிள் அண்ட் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் மீல் நிகழ்வு மற்றும் மீளா நிகழ்வு என்றால் என்ன புக் பேக்கில் நாற்பதாவது கொஷின் ஸ்டேட் கெல்வின் பிளான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியின் கெல்வின் பிளாங் வடிவை கூறுக புக் பேக்கில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் வாட் இஸ் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் நிலை சமன்பாடு என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டு தருக புக் பேக்கில் பதினெட்டாவது கொஷின் டிஃபைன் ஒன் கலோரி ஒரு கலோரி வரையறு புக் பேக்கில் இருபத்தி ரெண்டாவது கொஷின் டிஃபைன் குவாசி ஸ்டாட்டிக் ப்ராசஸ் மீளது நிகழ்வு விளக்குக புக் பேக்கில் இருபத்தி ஏழாவது கொஷின் டிஃபைன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்சஸ் செயல்திறன் குணகத்தை வரையறு புக் பேக்கில் நாற்பத்தி எட்டாவது கொஷின் ஸ்டேட் ப்ரிவோஸ்ட் தேரி பிரிவோஸ்ட் தேற்றத்தை கூறுக இது வந்து இன்டீரியர் கொஷின் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் டென்லேயும் தமிழ் மீடியம் புக்கில் பேஜ் நம்பர் நூற்றி பதினொன்றுலேயும் இருக்குது வாட் இஸ் மென்ட் பை ஸ்டேட் வேரியபிள் நிலை மாறிகள் என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டு தருக புக் பேக்கில் பதினாறாவது கொஷின் தென் வாட் ஆர் இன்டென்சிவ் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் வேரியபிள் அளவுச்சார்பற்ற மாறிகள் மற்றும் அளவுச்சார்புள்ள மாறிகள் என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டு தருக புக் பேக்கில் பதினேழாவது கொஷின் வாட் இஸ் மென்ட் பை தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் வெப்ப சமநிலை என்றால் என்ன புக் பேக்கில் பதினஞ்சாவது கொஷின் வாட் இஸ் பிவி டயக்ராம் பிவி வரைபடம் என்றால் என்ன புக் பேக்கில் இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஷின் டிஃபைன் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி வெப்ப கடத்து திறன் வரையறு அதன் அழகை தருக புக் பேக்கில் பதினோராவது கொஷின் ஒய் டஸ் ஹீட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் அ ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் டு எ கோல்டு ஆப்ஜெக்ட் வெப்பம் ஏன் சூடான பொருளில் இருந்து குளிர்ச்சியான பொருளுக்கு பாய்கிறது புக் பேக்கில் நாற்பத்தி ஏழாவது கொஷின் வாட் இஸ் அசைக்ளிக் ப்ராசஸ் சுழற்சி நிகழ்வு என்றால் என்ன புக் பேக்கில் முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஷின் ஸோ இந்த இருபத்தொரு கொஷின் வந்து புக் பே இதில் இருபது கொஷின் உங்களுக்கு புக் பேக்கில் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரே ஒரு இன்டீரியர் தான் ஏன்னா புக் பேக்கிலே உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் எதையுமே ஒமிட் பண்ணாமல் படிச்சுக்கிறேங்க அடுத்து த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்டைன் அண்ட் ஐடியல் கேஸ் லா ஃப்ரம் பாயில்ஸ் அண்ட் ஏ சார்லஸ் லா பாயிலின் விதி மற்றும் சார்லஸ் விதியிலிருந்து நல்லியல்பு வாய் சமன்பாட்டை பெருக புக் பேக்கில் ரெண்டாவது கொஷின் நான் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் த தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் வெப்ப விரிவு என்றால் என்ன புக் பேக்கில் ஆறாவது கொஷின் நான் எக்ஸ்பிளைன் கெலோரிமிட்ரி அண்டு டிரைவன் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் வெப்ப அளவீட்டியலை விளக்கி அதன் அடிப்படையில் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்துள்ள இரண்டு வெப்ப இயக்க அமைப்புகளின் இறுதி வெப்ப நிலைக்கான சமன்பாட்டை வருவி புக் பேக்கில் லாங் ஆன்சரில் அஞ்சாவது கொஷின் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஜூல்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆஃப் த மெக்கானிக்கல் ஈக்வலண்ட் ஆஃப் ஹீட் வெப்பத்தின் இயந்திர சமன் சமானத்தை விவாதிக்கும் ஜூலின் ஆய்வை விவரி இது வந்து உங்களுக்கு புக் பேக்கில் லாங் ஆன்சரில் பத்தாவது கொஷின் தென் டிரைவ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் கர்நட் என்ஜின் எஃபிஷியன்சி 
கார்னோ வெப்ப இயந்திரத்தின் பயனுறு திறனுக்கான கோவையை பெறுக புக்பேக்ல லாங் ஆன்சர்ல இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் த ஐடியல் கேஸ் லா நல்லியல்பு வாயு விதியை விவரி புக்பேக்ல லாங் ஆன்சர்ல ரெண்டாவது கொஸ்டின் டிஸ்கிரைப் த அனாமலஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஹவு இஸ் இட் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் அவர் லைஃப்ஸ் தண்ணீரின் முரண்பட்ட விரிவை பற்றி விவரி நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு அதனால் ஏற்படும் நன்மை என்ன புக்பேக்ல லாங் ஆன்சர்ல நாலாவது கொஸ்டின் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் தென் ஃபைவ் மார்க்ஸ்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் நியூட்டன் லாஸ் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் நியூட்டன் குளிர்வு விதியை விரிவாக விளக்குக புக்பேக்கில் லாங் ஆன்சரில் ஏழாவது கொஸ்டின் டிரைவ் மேயர்ஸ் ரிலேஷன் ஃபார் அன் ஐடியல் கேஸ் நல்லியல்பு வாயு ஒன்றிற்கான மேயர் தொடர்பை பெருக புக்பேக்கில் லாங் ஆன்சரில் பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் டிரைவ் த ஒர்க் டன் இன் அண்ட் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வை விரிவாக விளக்குக புக்பேக்ல லாங் ஆன்சர்ல பதிமூணாவது கொஸ்டின் தென் டிரைவ் த ஒர்க் டன் இன் அண்ட் ஏ டயபெட்டிக் ப்ராசஸ் வெப்ப பரிமாற்றம் இல்லா நிகழ்வை பற்றி விரிவாக விவாதிக்கவும் புக்பேக்ல லாங் ஆன்சர்ல பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் கர்னட் ஹீட் என்ஜின் கார்னோ வெப்ப இயந்திரத்தை பற்றி விரிவாக விளக்குக புக்பேக்ல லாங் ஆன்சர்ல இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் குளிர் பதன பெட்டி ஒன்றின் செயல்பாட்டை உரிய விளக்கங்களுடன் விரிவாக விவாதிக்கவும் புக்பேக்ல லாங் ஆன்சர்ல இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பத்தி நாலு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி தான் தெரியும் உங்களுக்கு பட் நீங்கள் புக் பேக்கில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னாவே இங்கே பாருங்கள் புக் பேக்கில் பாருங்கள் புக் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பத்தி எட்டு கொஸ்டின் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லாங் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் லாங் ஆன்சர்ஸ் வந்து இருக்குது கிட்டத்தட்ட இது ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு செவன்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் வருது புக் பேக்லேயே எழுவத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க புக் பேக்கில் நீங்கள் உள்ளதை பத்து தரவு பண்ணாவே போதும் இன்டீரியரில் அந்த சாப்டரில் உங்களுக்கு நீங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த செவன்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் எத்தனை படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் படிக்க போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் அப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் உங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்கிறீங்க எல்லா கொஸ்டினையும் கொடுத்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொன்னால் எப்படி படிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதனால் வந்து இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக தெரிஞ்சாலும் இந்த புக் பேக்கை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது கம்மி தான் ஸோ இதில் எதையுமே நீங்கள் ஒமிட் பண்ணாமல் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் நைன் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஒன் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் அண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டூ செவன் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த சாப்டரில் தரவாக பார்த்துக்கோங்க சரியா ஓகே தேங்க்யூ